אני רוצה לדבר על הפרעת חרדה קלאסית. יש לכם אולי התקפי חרדה או חרדה מתמשכת או אפילו דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה ותחושה של ניתוק. הרבה פעמים הגורם העיקרי הוא ההתקף חרדה הראשון או הניתוק הראשון מכיוון שהוא יוצר תחושה טראומטית. על זה אני רוצה לדבר בסרטון הבא. בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השווים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברה דדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני רוצה לדבר על חרדה או ניתוק כתוצאה מהטראומה שהתחילה את כל זה. אז תראו, הרבה פעמים אה, הפרעת חרדה מתחילה כתוצאה מההתקף חרדה הראשון, או בכלל ניתוק נמשך כתוצאה מהפעם הראשונה שבן אדם מרגיש מנותק. ואני אסביר. הפעם הראשונה שבן אדם מקבל התקף חרדה, או תחושה של ניתוק, זה בום, זה שוק. הבן אדם בכלל לא יודע שהוא יכול להרגיש דבר כזה, בכלל שיש דבר כזה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא מרגיש חסר אונים, ושהוא מאבד שליטה. תחושת עיבוד השליטה הזו היא מאוד מאוד טראומטית, רגשית, זאת אומרת, בן מרגיש ממש חסר אונים, ואז הוא מפתח פחד מהתחושה הזאת, או שהיא תחזור, או שהיא תקרה שוב, או שהוא ייתקע בה, כל מיני פחדים שקשורים לתחושה הזאת. התחושה הזאת היא הטראומה. היא הטראומה שבעצם יוצרת את כל הדבר הזה. לדוגמה, יש ביטוי מקצועי שנקרא חרדה קלאסית. חרדה קלאסית זה בעצם הפרעת חרדה קלאסית, שזה בעצם הפחד מהחרדה. בן אדם מפחד להרגיש התקף חרדה, ויש לו חרדה מכיוון שהוא חרד, שהוא פתאום ירגיש חרדה. הוא כל כך מפחד וחושש ולחוץ. שהוא ירגיש התקף חרדה, ולכן הוא נכנס לחרדה. אגב, זו חרדה קלאסית. גם הניתוק, הרבה פעמים מה שקורה זה בעצם החוויה הטראומטית הראשונית. הפעם הראשונה שבן אדם מרגיש מנותק, כל כך מפחידה אותו, הוא מפחד להרגיש את התחושה הזאת שוב, הוא מפחד מהתחושה, הוא מפחד להישאר בתחושה הזאת, ובעצם החוויה הטראומטית הזו היא מה שגורם לזה. יצא לי כבר לשמוע כמה פעמים על אנשים שבעצם הלכו לטיפול, והמטפל בכלל דיבר איתם על הילדות שלהם. עכשיו תראו, אכן הילדות בנתה את הבן אדם שאתה היום, שככל הנראה זה מה שהוביל למה שחווית או למה שאתה חווה, ברור שזה מסייע באיזשהו אופן, אבל זה לא הדבר העיקרי המרכזי. הדבר העיקרי המרכזי זו הטראומה מהחרדה או מהניתוק. בעצם הפעם הראשונה שבן אדם הרגיש מנותק או בהתקף חרדה, התחושה הזו כל כך כל כך טראומטית ונצרבה כל כך חזק בתודעה של בן אדם שהוא פשוט כל כך מפחד להרגיש את התחושה הזאת והיא החוויה הטראומטית. ברגע שאנחנו נטפל בחוויה הטראומטית הזו אז יהיה שיפור. עכשיו איך אנחנו מטפלים בחוויה הטראומטית? קודם כל אנחנו ממסגרים אותה, זאת אומרת מאוד מאוד ברור שבן אדם יבין למה זה קרה, איך זה קרה, מה הסיבה ומה הוא, יכול, מה הוא היה יכול לעשות ומה הוא יכול לעשות במידה וזה חוזר שוב וגם שהוא יכול לדעת ממה להימנע כדי לא לחוות את זה יותר. מכיוון שאם הוא לא יודע מה להימנע, מה קורה? בן אדם מתהלך בעולם, הוא מרגיש שבכל רגע הדבר הזה יכול לתקוף אותו. אז הוא מרגיש שהוא חסר שליטה. חוסר שליטה, אנחנו לא אוהבים להיות חסרי שליטה, כי חוסר שליטה בעצם מעורר חוסר ודאות. ובן אדם צריך שני דברים כדי שיהיה לו שקט נפשי, ביטחון וודאות. ואם הוודאות מתערערת, המצב הזה שאני לא, לא בוודאות שהכל בסדר איתי ואני ארגיש טוב ולא יקרה לי שום דבר רע, אם אין לי את הוודאות הזאת, אז אני ארגיש חרד, אני אהיה בחרדה, לא יהיה לי שקט נפשי, אני ארגיש את זה כחרדה מתמשכת, אוקיי, התקפי חרדה. או ככה איזושהי תחושה של דרכות, או כניתוק. ולכן, מה שצריך לעשות, כמו שהתחלתי להגיד, זה בעצם למסגר את הפעם הראשונה שהרגשנו, להבין למה זה קרה לי ומה אני צריך להימנע, ומה אפשר לעשות כדי בעצם לבטל את חוסר העונים. ואז אנחנו נותנים בעצם לבן אדם שליטה, הוא יודע ממה הוא צריך. ומה הוא יכול להימנע כדי לא לחוות את זה יותר. הוא יכול לדעת באמת גם מה גורם לזה, ככה הוא יודע איך לא להגיע למצב הזה שוב, ובמידה הוא ירגיש את זה, הוא גם יודע מה לעשות, אז, אז הוא, אה, אין לו פחד שהוא יהיה חסר אונים מול הסיטואציה הזו. בנוסף, אה, מה שאנחנו עושים, אנחנו מאתרים אם יש ככה חוויה טראומטית, רגשית, שלרוב יש אותה, אנחנו שואלים בעצם, תחשוב על הפעם הראשונה שחווית את זה, האם זה עושה איזושהי תחושה לא נעימה? לרוב התשובה היא כן, ובמידה והתשובה היא כן, איזושהי תחושה קטנה לא נעימה. לא נעים להיזכר בזה, כן, זה לא עושה לי טוב, לא, זה עושה לי חרדה. 
אוי, זה מפחיד אותי, או זה... אנחנו בדרך כלל שואלים, אנחנו מבקשים מהבן אדם לדבר על זה, כי אם הוא רק חושב על זה באופן טבעי המוח שלו יכול פשוט להדחיק את זה, אז אנחנו שואלים אותו, אנחנו מבקשים שהוא יספר לנו איך זה התחיל, ובתוך כדי שהוא מדבר, אנחנו יכולים לראות כבר על הפנים שלו, את הבעות הפנים, לראות, אה, אה, כמובן שזה אנשי מקצוע, יכולים בעצם אה, לאתר ולראות האם יש שם חוויה טראומטית רגשית או לא, ובמידה ויש שם חוויה טראומטית רגשית, אנחנו מטפלים בחוויה הטראומטית הרגשית הזאת דרך התת מודע. יש גם דרכים, אפשר לטפל בה גם דרך המודע. בעיניי לא צריך המדע כל כך להתפתח ובאמת לטפל דרך המודע זה דרך ארוכה יותר וחבל. אני חושבת שיותר קל לעשות את זה דרך התת מודע, פשוט לשחרר משם את הרגש. תהליך הרבה יותר קצר, הרבה יותר פשוט. עכשיו הרבה פעמים אנשים שואלים אותי על החוויה הטראומטית הראשונית הזאת בעצם, למה בכלל הרגשתי פעם ראשונה מנותק או, או למה בכלל הרגשתי פעם ראשונה התקף חרדה, למה בכלל זה קרה לי. כל מקרה לגופו, בגלל זה אני אומרת צריך רגע לדבר, לראות את התמונה הגדולה, להבין את הפרטים כדי שיהיה אפשר באמת לתת תשובה הרבה יותר מסודרת ולמסגר את זה. אז אה, זה יכול להיגרם כתוצאה מנפילת מתח, אה, וזה יכול להיגרם כתוצאה ממחסור באוכל, זאת אומרת, אה, בן אדם שלא אכל הרבה זמן, ואז יכול להיות שפתאום הוא אוכל ארוחה מאוד מאוד כבדה, ואז באמת זה יכול לגרום לאיזה משהו כזה, או מחסור בשינה, או כל מיני חומרים, חומרים לשנות תודעה, או חומרים לריכוז, כמו ריטלין, אטנד. זה יכול להיגרם גם מסיטואציה, זה יכול להיגרם ממשהו ספציפי שקורה כרגע, או מתקופה מאוד לחוצה. יש באמת המון משתנים שיכולים לגרום לזה, צריך לבחון כל מקרה לגופו, ואז באמת לעשות סדר לבן אדם ולהכניס היגיון, מכיוון שכשאין סדר ואין היגיון, אז בעצם יש פחד שהולך עם הבן אדם כל הזמן, מתמשך איתו, הוא מרגיש לא מוגן. ברגע שהוא מרגיש לא מוגן, המנגנון ההישרדותי שלו, הוא אומר, אה, ah, אולי אני בסכנה ועכשיו אני יכול למות, יכול לקרות לי משהו רע, אז הוא יוצר את התחושה הזאת של החרדה ושל הניתוק, ולכן... צריך באמת לטפל בחוויה הטראומטית הראשונית. הפעם הראשונה שבן אדם הרגיש מנותק או הרגיש חרדה, מכיוון שזה הדבר המשמעותי שהוביל למצב הנוכחי. בעצם זו חוויה טראומטית שיוצרת תסמינים שבאופן כללי מסתכלת על זה תסמינים פוסט-טראומטיים. וצריך לטפל בחוויה הטראומטית הזו. אם הסרטון הזה עזר לכם, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לפצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. Bye.